அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பகுதியிலே நவீன கவிதையும் பின்னவீன கவிதையும் என்ற பொறுமையின் கீழ் ஒரு சில விஷயங்களை விவாதிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நவீன கவிதை என்பது என்ன அல்லது பின்னவீனத்துவ கவின கவிதை என்பது என்ன என்பது நம்மில் பலருக்கும் ஓரளவுக்கு பரிச்சயமான விஷயமாக இருந்தாலும் கவிதையில் நவீனத்துவம் பின்னவீனத்துவம் என்ற விவாதத்தை தொடங்குமின் முதலில் கவிதை என்ன என்றால் என்ன என்று தீர்மானித்துக் கொள்வது நல்லது ஏனென்றால் இன்றைக்கு அதிகம் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் கலை வடிவங்களில் கவிதை முதல் இடத்தை வகிக்கிறது ஒரு அஞ்சலட்டை கையில் கிடைத்து விட்டால் போதும் ஒரு கவிதை தயாராகிவிடும் போகிற போக்கில் தபால் பெட்டில் போட்டுவிட்டு ஏதாவது ஒரு வாரமலரில் பிரசுரமாகிவிடும் அப்புறம் என்ன அந்த ஆசாமி தன் பெயருக்கு முன்னால் கவிஞர் என்று அடைமொழியை போட்டுக்கொண்டு அனைவரையும் பயப்படுத்துவார் இதனால் நவீன கவிதை இலக்கியம் கண்டதையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் குப்பை தொட்டி போலாகிவிட்டது என்று சொல்லலாம் அப்படியானால் கவிதை என்றால் என்ன எப்பொருள் யார் யார் பொய் கைப்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்பது திருக்குறள் அதை இப்படியே சொல்லலாம் இக் இக்கவிதை யார் யார் வாய்க்கேப்பினும் அக்கவிதையுள் மெய்க்கவிதை காண்பது அறிவு என்பது புது குரல் குரல் அல்ல குரல் புகழ்பெற்ற நவீன கவிஞர் ஆர்கிபால்ட் மக்லீஸ் கவிதை என்பது தன்னை காட்டிக்கொள்ள வேண்டியதில்லை அப்படி இருந்தாலே போதும் என்கிறார் இன்னொரு கவிஞரான பாரதி கேட்டவன் உள்ளத்திலே கவிதை உணர்வை தட்டி எடுப்பது சிறந்த கவிதை என்று சொன்னார் அப்படியானால் எது கவிதை இப்போது கவிதை என்று சொல்லப்படும் இரண்டு பிரதிகளை பார்ப்போம் இரண்டையும் எழுதியவர் ஒருவரே சோற்றுக்களை தின்ற நாயை பிடித்ததை சொர்க்கத்தில் வைத்தாலும் அது நாற்ற மலம் தின்ன போகும் எனும் கதை நாமறிவோம் நெஞ்சே நன் நெஞ்சே நாமறிவோம் நெஞ்சே இதில் எருகை இருக்கிறது மோனை இருக்கிறது யாப்பிளக்கடப்படி அமைந்திருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது கவிதையை தவிர இந்த பிரதி என்ன சொல்கிறது நாயை குளிப்பாட்டி நடுவீட்டில் வைத்தால் அது நரகல் தின்ன நடு திருவுக்குத்தான் ஓடும் என்ற பழமொழியை வடிமொழிகிறது அவ்வளவுதான் அது ஒரு நீதி நெறி கவிதை வேறு நீதி சொல்வது வேறு இதே கவிஞர் இன்னொரு பிரதியை எழுதியிருக்கிறார் அது நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி வளர்ந்த இளந்தண்டலை இது ஒரு புகழ்பெற்ற திரைப்பட பாடலின் வரி இந்த கவிதை இதை கவிதை என்று சொல்லலாம் இந்த கவிதையில் சங்ககாலம் தொட்டு இயங்கி வருகின்ற தமிழ் மரபு இருக்கின்றது ஓமை உருவகம் இருக்கிறது இந்த இரண்டையும் எழுதியவர் கவிஞர் கண்ணதாசன் ஆக ஒரே கவிஞர் எழுதும் வரிகளில் ஒன்று கவிதையாக இருக்கிறது இன்னொன்று கவிதையாக இல்லாமல் இருக்கிறது இது ஒன்றே கவிதையின் பிடிபடாத தன்மையை விளக்கும் கவிதை என்பது உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை தானே உதிப்பது என்று சொல்லலாம் ரிக் வேதத்தில் தண்ணீரை சிறைப்பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்றொரு வரி வருகிறது அது கவிதை நதியின் குறுக்கே அணை கட்டுவதை நீரை கைது செய்து சிறையில் அடைப்பதற்காக என்று ரிக்வேத கவிஞன் உருவகப்படுத்தியிருக்கிறார் அதே சமயம் அதே ரிக்வேதத்தில் நிறைய பிரார்த்தனை கோஷங்கள் மலிந்திருக்கிற அவற்றில் பல கவிதை என்று தேராது ஆக கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு புனைவு பிரதியில் எங்கு தொட்டாலும் அங்கே கவிதை இருக்கும் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கும் அறிவு தர்க்கம் அறிவு தர்க்கம் சார்ந்தது கவிதை உணர்வு கவிதை உணர்வு சார்ந்தது தர்க்கம் கவிதையை கொன்றுவிடும் உணர்வு கவிதையாக மலரும் நல்லது கவிதை என்றால் என்ன என்பதை பார்த்தோம் இப்போது நவீன கவிதை என்பது என்ன என்று பார்ப்போம் உலகம் முழுவதுமே ஆதியில் செய்யுள்கள்தான் ஆட்சி செய்தன பண்டைய கிரேக்கத்தில் ஹோமர் இயற்றிய ஒடிசியாக இருந்தாலும் சரி பண்டைய சுமேரியாவில் இயற்றப்பட்ட கில்காமேஸ் இதிகாசமாக இருந்தாலும் சரி பண்டைய இந்திய வேதங்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சங்க இலக்கியங்கள் யாவும் செய்யுள்களே இவை காலந்தோறும் மாறி வருகின்றன சங்ககால செய்யுளிலிருந்து திருத்தக்க தேவரின் செய்யுள் மாறுபடுகிறது திருத்தக்க தேவரின் செய்யுளிலிருந்து பாரதி பாரதிதாசன் போன்றோரின் செய்யுள்கள் மாறுபடுகின்றன இவை யாவும் பொதுவான மரபு கவிதைகள் என்று அறியப்படுகின்றன பாரதி பாரதிதாசன் போன்றோரின் கவிதை மரபுக்கு பின்னர் வந்து கவிதைகள் சுதந்திரமான கவிதைகளாக எழுதப்பட்டன அவை புதுக்கவிதை என்று கூட அழைக்கப்பட்டன இவர்கள் கவிதையை இலக்கணம் என்ற தடையிலிருந்து விடுதலை செய்தார்கள் அது எத்தனை சுலபமாக நிகழ்ந்து விடவில்லை நிலப்பிரபுத்துவ சமூகம் வரை கவிதை பெண் இலக்கணம் என்ற அணிகரங்களை அணிந்திருந்தால் தொழிற்பிரச்சிக்கு பின் தொழிற்சாலைகள் தோன்றின அதை தொடர்ந்து நகரம் தோன்றியது நிலப்பிரபுத்துவம் மரணப்படுக்கையில் வீழ்ந்தது கிராம மனிதன் நகர மனிதனானான் நகரம் அவனுக்கு புதிய பிரச்சனைகளை உற்பத்தி செய்தது 
அடையாள சிக்கல்கள் தோன்றின நிலப்பிரபுத்துவத்தில் நாம் என்ற கூட்டு மனம் தகர்ந்தது நகரத்தில் நான் என்ற தனி மனம் உருவானது நவீன மனம் உருவானதன் விளைவாகவே நவீனத்துவ கவிதைகள் தோற்றம் கொண்டன முதலில் இந்த நிலவரம் ஐரோப்பாவில் தோன்றியது அங்கே மரபு கவிதைகளுக்கு எதிராக முதலில் எதிர்கவிதை தோன்றியது பிரான்சில் ஆந்திரே பிரதானின் தலைமையில் சர்ரியலிஸ்டுகள் அதை ஆரம்பித்து வைத்தார்கள் கவிதைக்குரிய எல்லாவற்றையும் மீறுவது எதிர்கவிதை எனப்பட்டது ட்ரெஸ்டன் ட்ராஸ்ரா கில்லாம் அப்போலினர் போன்ற சர்ரியலிஸ்டுகள் எதிர்கவிதை எழுதினார்கள் ஒவ்வொரு சொல்லுமே கவிதைதான் சொற்களை இணைத்து தான் கவிதை உருவாக வேண்டும் என்பதில்லை என்பது அவர்கள் வாதம் அதன்படி அவர்கள் கவிதைகள் எழுதப்பட்டன அத்தகைய எதிர்கவிதைகள் தமிழில் கூட ஆங்காங்கே ஒரு சில எழுதப்பட்டன தமிழில் பிரம்மராஜன் இதை முயற்சி செய்திருக்கிறார் கணையாளி இதழில் ஒரு கவிதை பிரசுரமானது அதை எதிர்கவிதை என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கொள்ளலாம் நீ பு வா தா சி போ இதிலுள்ள ஒவ்வொரு எழுத்தும் சர்ரியலிசம் சொல்லுவது போல ஒரு வாக்கியமாக நீளக்கூடிய தன்மையுடன் இருக்கிறது நீ என்பது ஒரு பெண் அவளை பூ என்று வர்ணிக்கிறான் கவிஞன் பின்னர் அவளை வா என்று அழைக்கிறான் அவள் வந்தாளா இல்லையா என்று தெரியவில்லை சி போ என்று ஒதுங்குகிறான் என்பதாக இதை பொருள் கொள்ளலாம் எது எப்படியோ இந்த எதிர்கவிதை இயக்கம் பெரிதாக வளரவில்லை அதற்குள் புதுக்கவிதை இயக்கம் தோன்றி மளமளவென்று வளர்த்து செழித்துவிட்டது ஆங்கிலத்தில் வால்ட் மிட்டுவன் இயற்றிய புல்லின் இதழ்கள் என்ற வசன கவிதை தொகுப்புக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்த போதுதான் புதுக்கவிதைக்கு மரியாதை வந்தது விட்மனை பின்பற்றி உலகம் முழுவதும் பலர் புதுக்கவிதை எழுத ஆரம்பித்தார்கள் இந்தியாவில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வசன கவிதையை தொடங்கி வைத்தார் அவர் சொன்னார் கவிதை பெண்ணே செய்யுள் இலக்கணம் என்னும் அணிகலன்களை கலை கலத்தி வைத்து விட்டு வா அவற்றின் ஓசையில் உன் குரல் என் காதில் தெளிவாக விடவில்லை தான் இலக்கணம் ஏறிய கவிதை எழுதுவதற்கு தாகூர் சொல்லும் சமாதானம் இது தமிழில் புதுக்கவிதையை ஆரம்பித்து வைத்தவர்கள் தீசு செல்லப்பா கானாசு போன்றோரை குறிப்பிடலாம் பின்தொடர்ந்து வந்தவர்களாக ஞானக்கூத்தன் பிரமில் சீமணி போன்ற பலரை குறிப்பிடலாம் இவர்கள் அனைவரும் இலக்கண மீறிய கவிதைகளை எழுதினார்கள் என்பது உண்மைதான் ஆனாலும் இவர்கள் கவிதைகளில் மரபு கவிதையில் காணப்படும் ஓமை உருவகம் படிம உத்திகள் இருக்கவே செய்தன காற்றின் தீராத பக்கங்களில் பறவையின் சரிதத்தை எழுதி செல்கிறது அந்த ஒற்றை இறகு துரும்பு பிடித்த இரும்பு கோடுகளுக்கு இடையே சிதறும் பயனற்ற உப்பு நீர் பாறைகள் என்றெல்லாம் படிமங்களால் தன் கவிதையை நிரப்புவார் பிரமில் யானக்குத்தனோ வேலையை காதை பிடித்து திருகி இழுத்து போகும் பூதமாக உருவிப்பார் இவை யாவும் நவீன கவிதைகளே இது போன்ற கவிதைகள் ஐரோப்பாவிலும் ஏராளமாக எழுதப்பட்டன இது போன்ற கவிதைகளை படித்து அழித்து போன ஜெர்மானிய கவிஞரான பர்டோல்ட் ஃப்ரெக்ட் கவிதையில் ஒரு புதிய சிந்தனையை எழுதி வைத்தார் அந்த சிந்தனை மொழியை கழுவுதல் வாசிங் த லாங்குவேஜ் என்பதாகும் அதாவது கவிதையை கவிதையின் மொழியிலிருந்து அதன் அலங்கார சொற்களையும் உருவகம் படிமம் போன்ற தன்மைகளையும் நீக்க வேண்டும் இதுபோல கவிதையை கழுவி கழுவிய கவிதை ஒன்றை பார்ப்போம் இது ஒரு ஜெர்மன் கவிதை கவிஞரின் பெயர் ஹான்ஸ் மேக்னல் மேக்னஸ் இங்கு இப்போது இந்த இடத்தை நான் பார்க்கிறேன் இது ஒரு சுதந்திரமான இடம் சொல்லப்போனால் இது ஒரு நிணல் மன்னிக்க வேண்டும் இந்த நிணல் விற்பனைக்கல்ல இந்த கவிதை நவீன உலகில் எல்லாமே பண்டமாகிவிட்டது கொஞ்சம் ஏமாந்தால் மனிதன் நிணலை கூட விட்டு விடுவான் என்று கிண்டல் செய்கிறது இன்றைக்கு தமிழில் எழுதப்படும் கவிதைகள் அநேகமாக எதுவும் மொழியை கழுவ செய் கழுவும் செயலை செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பெரும்பாலும் எல்லா நவீன கவிதைகளும் ஓமை படிமம் உருவகம் போன்ற தன்மைகளை கட்டி கொண்டு அழுகின்றன இச்சூழலில் காலெடுத்து வைத்திருக்கும் பின்னவீன கவிதையின் நிலைமை என்னவென்று சொல்வது மொழியை கழுவினால் மட்டும் போதுமா அதில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் அர்த்தத்தை என்ன செய்வது என்று பின்னவீனம் எழுப்பும் முக்கியமான கேள்வியாகும் சொல்லும் அதற்கான அர்த்தமும் இணைபிரியாத இரட்டை குழந்தைகள் அல்ல ஏனெனில் ஒரு சொல்லுக்கு ஒற்றை அர்த்தம் என்று எதுவும் இல்லை இதில் எந்த மொழிக்கும் விளக்கு இல்லை தமிழ் தமிழில் படி என்று சொன்னால் பல அர்த்தங்கள் உண்டு படிப்பது படிக்கட்டு அளக்கும்படி படிப்படியாக படித்தல் படித்து போகுதல் என்று அதற்கான அர்த்தம் நீண்டு கொண்டே போகிறது அதேபோல் ஆங்கிலத்தில் பார் என்று சொன்னால் மது அருதி பார் என்று சொன்னால் மது அருந்தும் விடுதி சர்க்கஸில் பார் விளையாட்டு ஆடுதல் வழக்கறிஞர்கள் ஒன்று கூடும் பார் கவுன்சில் என்று பல அர்த்தங்கள் வருகின்றன இந்தியில் காதல் என்பதற்கு 
பிரேம் பியார் மஹபத் இஸ்க் என்று பல அர்த்தங்கள் உள்ளன சொற்களுக்கும் அர்த்தத்துக்கும் இடையே ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவுவதை பின்னவினத்துவம் சுட்டி காட்டுகிறது நேரான இயல்பான மொழியில் சொல்லும் சொற்களே பல அர்த்தங்கள் கற்பிக்கப்படும் போது ஏற்கனவே அலங்காரமான சொற்களுடன் அர்த்தங்களின் சுமை தாங்காமல் தடுமாறும் கவிதையை பற்றி என்ன சொல்லுவது இதன் விளைவாக பின்னவினத்துவம் ஒரு புதிய எழுத்து முறையை முன்வைக்கிறது அதன் பெயர் பூஜ்ய பாகை கோண எழுத்து ஜீரோ டிகிரி ரைட்டிங் என்று சொல்லலாம் இந்த எழுத்து முறை அலங்காரம் தவிர்த்த மிகை உணர்ச்சி அற்ற உருவாகம் படிமம் அற்ற பூஜ்யமாக்கப்பட்ட மனநிலைமையுடன் உருவாகும் மொழியாகும் அப்படிப்பட்ட மொழியால் மட்டுமே ஒரு பின்னவீன இலக்கிய பிரதி சாத்தியம் ஆகிறது என்றார் நிலப்பிரபுத்துவம் மற்றும் அது சார்ந்த மன்னராட்சி மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களையும் கட்டிக்கொண்டு குடியிருந்தது அதற்கேற்ப அந்த கால கவிதைகள் சொல் அலங்காரங்களுடன் படோடமமாக இருந்தன அவை மண்ணில் கால் பாவாமல் மிதந்தன பின்னாளில் முதலாளித்துவம் தோன்றி அது உருவாக்கிய தொழில்நகரங்கள் உருவான போது அங்கே சூழலுக்கு ஏற்ப தரையில் காலூன்றி நடக்கும் இயல்பான கவிதைகள் பிறந்தன முதலாளித்துவம் மனிதனை அந்நியமாக்கியது அந்த அந்நியமயமாதலை அக்கால எழுத்துக்களும் கவிதைகளும் எடுத்துரைத்தன தனி மனிதனின் அவஸ்தை உளவியல் நெருக்கடி பொருளாதார சீர்குலைவு குடும்பங்களில் சிதைவு ஆகியவை நவீனத்துவ நவீனத்துவத்தின் பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தின கவிஞர் சி மணி தனது கவிதையில் நிகழ்காலம் என்ற தலைப்பில் நவீன வாழ்வின் நெருக்கடி பற்றி பின்வருமாறு கூறுவார் பின்னாலும் போகவில்லை முன்னாலும் போகவில்லை நடுக்கிணற்றில் நிகழ்காலம் நவீன வாழ்க்கை என்பது பாதி கிணற்றை தாண்டிய கதையாக இருக்கிறது என்பது அவர் பார்வை இன்னொரு கவிஞர் சோரா நிலவை பற்றி பின்வருமாறு எழுதுவார் நீரில் படிந்த நிலவு மீண்டும் மீண்டும் உடைத்தாலும் திடமான முத்திரைத்தான் ஈழக்கவிஞர் சுகன் தனது கவிதையில் ஒரு தாய்க்கு இரண்டு பிள்ளைகள் இடுப்பிலிருந்து இறங்கி போராளியாய் போனது ஒன்று இங்கு ஓடி வந்தது ஒன்று நீதி கேட்டு தாய் ஓடினாள் மன்னன் சாலமன் சபையில் விசித்திரம் என்று அல்லல் படும் ஈழத்தமிழர் நிலை பற்றி எழுதுகிறார் வரலாற்றில் சாலமன் என்ற மன்னனை பற்றிய ஒரு விவரணை உண்டு அவன் பெரிய நீதிமான் என்பார்கள் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையை அவர் சபைக்கு கொண்டு போகிறாளாம் அந்த தாய் நவீனத்துவம் தோல்வியடைந்து விட்டது அது முன்வைத்த ஜனநாயகம் சோசியலிசம் மதசார்பின்மை நீதி போன்ற கருத்தியல்கள் வரும் சொல்லாடர்களாகவே நின்றுவிட்டன இந்தியா போன்ற பின்காலனிய நாடுகள் அந்நிய ராட்சியிலிருந்து விடுதலை பெற்றுவிட்டால் சகல சௌபாக்கியங்களும் கிடைத்துவிடும் என்று நம்பின யதார்த்தம் அப்படி இல்லை என்று ஆகிவிட்டது ஒரு காலத்தில் அந்நியர்கள் நேரடியாக ஆட்சி செய்தார்கள் இப்போது மறைமுகமாக ரிமோட் கண்ட்ரோலில் ஆட்சி செய்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் வேலை தேடி மனிதன் வெளிநாடு போனான் இன்று வேலை அவனை தேடி அவன் நாட்டுக்கே வருகிறது கணினி முன்பு உட்கார்ந்து வேலை செய்யும் அவனுக்கு தன் முதலாளி யார் என்று தெரியாது அதே போலவே அந்த முதலாளிக்கும் இவன் யார் என்று தெரியாது இங்கு ரியாலிட்டி என்பது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகிவிட்டது அதாவது உண்மை இருந்த இடத்துக்கு உண்மையை போன்ற உண்மை வந்துவிட்டது இன்றைய சமூகம் நுகர்வோர் சமூகம் ஆகிவிட்டது பண்டங்கள் நம்மை ஆழ்கின்றன மார்க்ஸ் சொன்ன முதலாளி தொழிலாளி பிரச்சனையை விட உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டங்களை நுகர்வோன் தலையில் கட்டுவது தலையாய பிரச்சனை ஆகிவிட்டது தமிழன் அண்டார்டிக்காவில் கணினியின் முன் உட்கார்ந்து கொண்டு பனை மரத்தை வரந்தி பார்க்கிறான் அவனது வெள்ளைக்கார மனைவி கெண்டகி சிக்கனை மென்றபடி டிவியில் மைக்கேல் ஜாக்சனை ரசித்தபடி தன் கருப்பையில் திராவிட சிசுவை துமக்கிறாள் இது ஒரு பின்னவீன நிலவரம் இத்தகைய பின்னவீன நிலவரத்தை வைத்து ஈழக்கவி ஜெயபாலன் எழுதினார் யாழ் நக யாழ் நகரில் என் பையன் கொழும்பில் என் பொண்டாட்டி வன்னியில் என் தந்தை தள்ளாத வயதினிலே தமிழ்நாட்டில் என் அம்மா சுட்டங் ஃப்ராங்க் பார்ட்டில் ஒரு சகோதரியா ஃப்ரான்ஸ் பா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் நானோ வழிதவறி அலாஸ்கா வந்துவிட்ட ஒட்டகம் போல் ஓஸ்லோவில் ஜெர்மானிய தத்துவ ஞானி நீட்ஸே கடவுளின் மரணத்தை அறிவித்தார் பிரெஞ்சு சிந்தனையாளர் ரோலன் பார்த் மனிதனின் மரணத்தை அறிவித்தார் நாம் மனிதர்கள் அல்ல எண்கள் அடையாள அட்டை எண் தொலைபேசி எண் கிரெடிட் கார்டு எண் வங்கி கணக்கு எண் என்ற எண்களாகவே அடையாளத்தப்ப அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறவர்கள் நாம் மனிதர்கள் எண்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த யுகத்தின் பிரச்சனை இது ஒரு அடையாள பிரச்சனை இதுதான் பின்னவினத்துவ பிரச்சனை இத்தகைய பின்னவினத்துவ சூழலில் எழுதப்படும் கவிதை இந்த சூழலை பதிவு செய்வதாக இருக்க வேண்டும் பின்னவினத்துவம் ஹைப்பர் ரியல் என்று சொல்லப்படும் நகல் உண்மைகளை பற்றி பேசுகிறது அப்படியானால் நாம் ஹைப்பர் டெக்ஸ்டை உருவாக்க வேண்டும் பின்னவினத்துவம் 
டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சொல்லப்படும் கட்டவிழ்ப்பை பற்றி பேசுகிறது அப்படியானால் நாம் நமது கவிதையை கவிதை மூலம் சமூக அமைப்பை கட்டவிழ்க்க வேண்டும் பின்னவினத்துவம் மெட்டாபேட்ரி எனப்படும் மீ கவிதை பற்றி பேசுகிறது நாம் மீ கவிதை எழுத வேண்டும் பின்காலனிய நாட்டில் வாழும் எழுத்தாளர்களின் எழுத்துக்களை பின்காலனிய எழுத்து என்று வகைப்படுத்துகிறார்கள் பின்காலனிய எழுத்து என்பதும் பின்னவீனம் சார்ந்ததே இதனை பின்காலனிய மனசுவை என்கிறார் சல்மான் ரொஸ்டி இப்போது இரண்டு பின்னவீன கவிதைகளை பார்ப்போம் புலம்பெயர்ந்த ஈழக்கவிஞர் சுகன் எழுதிய நீ போராளி அல்ல என்ற தலைப்பிடப்பட்ட கவிதை இது உன் இன்னுயிரை ஈந்தது போதும் லோகிதாசா எழுந்திரு செய்திகளை செவிமடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி என கூறி விடைபெறுகிறார் அறிவிப்பாளர் லோகிதாசா எழுந்திரு நாடகம் முடிந்த பின் உன்னை வளமை போல கூட்டி போக அப்பா வந்திருக்கிறார் லோகிதாசா எழுந்திரு கண்டி அரசனில் உன் மாமா உன்னை உரலில் போட்டு இடிக்க அம்மா பார்த்திருத்து அழுகிறாள் அரிச்சந்திர நாடகத்தில் நீ பாம்பு தீண்டி இறக்கிறாய் எழுந்திருக்க மாட்டாய் நீள்துயில் கொள்கிறாய் இப்போது இடையில் திரைமூடி அடுத்த காட்சி தொடங்கலாம் நாடகத்தில் லோகிதாசா எழுந்திரு நீ போராளி அல்ல குழந்தை பார்த்திருந்தான் இந்த கவிதையில் ஓமை இல்லை உருவகம் இல்லை சொல் அலங்காரம் இல்லை இது மேலெழுந்த வாரியாக பார்ப்பதற்கு அரிச்சந்திர நாடகத்தை லோகிததாசன் வேடம் போட்ட சிறுவன் பாம்பு கடித்து இறக்கும் காட்சியில் படுத்தவன் பின்பு எழாமல் இருப்பதை கூறுகிறது கூர்ந்து கவனிக்கும் போது இது வேறு எதையோ சொல்ல வருகிறது என்று தெரிகிறது இடையில் கடைசி வரையில் இடையில் திரை மூடி அடுத்த காட்சி தொடங்கலாம் என்ற நாடகத்தில் லோகிதாசா எழுந்திரு நீ போராளி அல்ல ஒரு குழந்தை பாத்திரம் என்று முடிக்கும் போதுதான் இது ஈழப்பிரச்சனை பற்றிய கவிதை என்று தெரிகிறது சமீபத்திய ஈழப்போரில் போராளிகள் மட்டுமல்ல பல குழந்தைகளும் கொல்லப்பட்டார்கள் என்ற அக்கிரபத்தையும் ஈழத்தில் தற்போது நிலவும் சூழ்நிலையை திரை மூடி அடுத்த காட்சி தொடங்கலாம் நாடகத்தில் என்று கவிஞர் சொல்லுவதன் மூலம் நாம் ஊகித்து உணரலாம் ஒன்றை சொல்லி வேறு ஒன்றை உணர்த்தும் பண்பு இது இது ஒரு பின்னமினத்துவ கூறு இதை அல்யூஷன் என்று சொல்வார்கள் ஓமை உருவகத்துடன் போட்டு இதை குழப்பிக்கொள்ளக்கூடாது தாமரை போன்ற முகம் என்பது ஓமை முகத்தாமரை என்பது உருவகம் இந்த இரண்டிலும் வேறுபட்டது அல்யூஷன் இலங்கை போரில் பல குழந்தைகள் கொல்லப்பட்ட அவலத்தை இந்த கவிதை மனதை தொடுமாறு தொட்டு சொல்லுகிறது அடுத்த கவிதை பிரேசில் நாட்டு கவிஞர் கார்லோஸ் ஆண்ட்ரைட் எழுதியது என் பேனா எழுத தவறிய அந்த ஒரு வரியை யோசித்து கொண்டிருந்ததில் ஒரு மணி நேரம் வீணானதுதான் மிச்சம் அதனால் என்ன அந்த வரி எனக்குள் உயிருடன் இருக்கிறது முணுமுணுத்தவாறே இதுதான் இலக்கணத்தின் கவிதை இந்த கவிதை மிகச்சிறந்த கவிதை என்பது இன்னும் எழுதப்படவில்லை என்ற செய்தியை சொல்கிறது இது இரண்டு விதமான பொருள்படுத்தலை உண்டாக்குகிறது ஒன்று இலக்கணத்தின் கவிதை என்ற சொல்லை மிக புதிய சிந்தனையுள்ள கவிதை என்று சீரியஸாக பொருள் கொள்ளலாம் இக்கணத்தில் கவிதை எனக்குள் சூழ் கொண்டிருக்கிறது அதை சுட சுட தயாரப்போகிறேன் என்று ரொமான்டிசவாதிகள் மீதான கிண்டராகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மரவார்ந்த ஓமை உருவகம் போன்ற அலங்காரங்கள் எதுவுமின்றி இக்கவிதை சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது பின்னவின துத்தின் இன்னொரு கூறு பகடி ஆங்கிலத்தில் பேரடி என்று சொல்வார்கள் ஒரு பின்னவின கவிஞர் குஜராத்தில் கலவரம் ரயில் பெட்டிக்கு தீ வைப்பு பம்பாயில் தொடர் வெடிகுண்டு தொடர் வெடிகுண்டு வெடிப்பு பலர் காயம் என்பது போன்ற தினப்பத்திரிகை செய்தி தலைப்புகளை வரிசையாக எழுதிவிட்டு கடைசியில் ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று முடித்திருக்கிறார் இதில் அவருடைய சொந்தமான சொல் என்று எதுவும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது செய்தி வாசகங்கள் ஏற்கனவே செய்தித்தாள்களில் வெளிவந்தவை கடைசி வரிகளில் பாரதியாரின் பாடல் வரிகளை ஆக ஏற்கனவே இருந்த சொற்களை இணைத்து புதிய அர்த்தம் வருமாறு அவர் செய்தார் இதுதான் ஹைப்பர் ரியல் டெஸ்ட் ஆகும் அவர் சுதந்திர இந்தியாவை மீண்டும் பகடி செய்யவில்லை பாரதியாரையும் பகடி செய்கிறார் இதுவும் பின்னவின கவிதையே இதுபோல பலவிதமான சோதனை முயற்சிகளுக்கு பின்னவினத்துவம் இடம் கொடுக்கிறது இலக்கியத்தை அதன் தலைகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது வாசிப்பு ஜனநாயகத்தை முன்வைக்கிறது நன்றி வணக்கம்